ஃபேமஸ் கிச்சன் நம்ம ஊர் ஷாப்பிங்கில் வீட்டுக்கு தேவையான மசாலா பொடி இட்லி பொடி இன்ஸ்டன்ட் மாவு மிக்ஸ் சிறுதானிய மாவு எல்லாமே இருக்குது இது நீங்கள் ஹேமாஸ் கிச்சன் நம்ம ஊர் ஷாப்பிங் வெப்சைட்டில் ஆர்டர் பண்ணலாம் இல்லை வாட்ஸ்அப்லேயும் ஆர்டர் பண்ணலாம் இந்த ரெண்டு லிங்க்கு நான் உங்களுக்கு கீழே கொடுக்குறேன் செக் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் ஃபாரின் ஆர்டர்ஸும் நீங்கள் பண்ணலாம் ஆர்டர் பண்ண ஏழு நாளுக்குள்ளே உங்கள் வீட்டுக்கே வந்துடும் நம்ம ஊர் ஷாப்பிங் பொடி யூஸ் பண்ணி நீங்கள் சமையல் செய்ங்க உங்கள் சமையல் அம்புட்டு ருசியாக இருக்கும் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஹேமாஸ் கிச்சன் இன்னைக்கு நம்ம கிச்சனில் ஒரு ஸ்பெஷல் டே இன்னைக்கு வந்து பிருந்தா ஊர்லேருந்து வந்திருக்கா பிருந்தாவும் மாப்பிள்ளையும் வந்திருக்கிறாங்க மாப்பிள்ளை வந்து பிருந்தா காலையில் கொண்டு வந்து விட்டுட்டு ஆஃபீஸ் போயிட்டாங்க இப்போ பிருந்தா மட்டும்தான் இருக்கிறா மாப்பிள்ளை வந்து சாயந்தரம் வருவாங்க மாப்பிள்ளை மாப்பிள்ளை சொல்றது புதுசா இருக்குது இல்லை வீடியோல எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க ஒரு மணி ஆயிடுச்சு பேசிக்கிட்டே போய் உட்காரது பேசுறது சமைக்கிறது இப்படியே மாறி மாறி இருக்குதா அதனால சமைக்கிறதுக்கு லேட் ஆயிடுச்சு மாப்பிள்ள பாத்தீங்கன்னா சாயந்தரம் ஒரு கொஞ்சம் தூக்கி பிடி கேமரா மாப்பிள்ள பாத்தீங்கன்னா சாயந்தரம் ஒரு அஞ்சு மணிக்கு எல்லாம் வந்துருவாங்க அப்ப வந்து நைட்டு வந்து கொஞ்சம் ஸ்பெஷலா வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னைக்கு மத்தியானம் வந்து சிம்பிளா தான் வச்சிருக்கிறேன் இந்த பருப்புரண்டை குழம்பு ரெசிபி நம்ம சேனல் ஏற்கனவே போட்டிருக்கிறேன் லிங்க் கொடுக்குறேன் பார்த்துக்கோங்க இங்க வந்து காலிஃப்ளவர் ரோஸ்ட் மதிய நைட் சமைக்கிறது வந்து உங்களுக்கு வீடியோவை நான் கொடுக்குறேன் இங்க வந்து காலிஃப்ளவர் ரோஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா அயன் கடையில தான் செய்ய போறேன் புளிசா <laughs> சுடு தண்ணியில் லேசாக போட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் போட்டு எடுத்துருக்குறேன் இப்போ இதில் சிக்கன் மசாலா போட்டுட்டு கரம் மசாலா போட்டுட்டு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு உப்பு கரம் மசாலா போட்டுருக்கேன் போட்டுட்டு வதக்கிக்கலாம் இப்போ இதில் கொஞ்சம் காஷ்மீர் சில்லி பவுடர் சேர்த்துக்கிறேன் ஒரு கலருக்காக இந்த காலிஃப்ளவர் ரோஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா எண்ணெய் கொஞ்சம் கூடுதலாக சேர்த்துக்கோங்க அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும் எண்ணெயிலேயே தான் ஃப்ரை பண்ண போகிறேன் என்ன பார்த்தீங்கன்னா அந்த பருப்பு ரெண்டு குழம்பு வந்து இன்னும் கிண்டி விடலை அப்படியே தான் இருக்குது மஞ்சக்கிழி செஞ்சால் டேஸ்ட்டு நல்லாயிருக்கும் இதில் வந்து நான் தேங்காய் பழம் அரைச்சி ஊற்றல நான் அந்த வடைக்கு உருண்டைக்கு நான் மாவை எடுத்து வச்சேன்ல அந்த மாவை கலக்கி ஊற்றிக்க போகிறேன் அதே வந்து நமக்கு திக்னஸ் கொடுத்துரும் இப்போ வந்து காலிஃப்ளவர் வெந்துட்டு இருக்குது நம்ம வந்து கரண்டி மூட்டை போட்டுக்கலாம் ரெண்டு ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிருக்கிறேன் தாளிப்பு கரண்டியில் வெங்காயம் இங்கே வந்து பச்சை மிளகா நல்லா பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு வந்து லைட்டாக வதக்கிட்டு அதுக்கு உப்பு அப்பா உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் லைட்டை வதக்கிட்டு வெங்காயத்தையும் பச்சை மிளகாவும் வதக்கிட்டு நீங்கள் முட்டை அடித்து ஊற்றிக்கோங்க நல்லாயிருக்கும் நல்லா மொறு மொறுன்னு இருக்கும் இப்போ வந்து இந்த அடித்து வச்ச முட்டை முட்டையை வந்து நல்லா பீட் பண்ணி வச்சுக்கணும் இப்போ இதை வந்து இதில் அப்படியே சேர்த்துக்கலாம் இல்லை இப்படி தான் அடித்து ஊற்றினா தான் நல்லா அப்படியே புஷ்ன்னு வரும் இப்படி கலந்து விட்டுட்டு அப்படியே விட்டுற வேண்டியது இப்போ சைடில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் எண்ணெய் ஊற்றிட்டு நல்லா மொறு மொறுன்னு வரும் அப்படியே வேகட்டும் இங்கே வந்து காலிஃப்ளவர் வந்து வெந்துடுச்சு அவ்வளோதான் இதை வந்து வேறு ஒரு பவுலுக்கு மாற்றிக்கலாம் அப்படியே மூடி வச்சுக்கிறேன் அனலே இருக்கட்டும் 
இது வந்து அவசரப்பட்டு திருப்ப கூடாது நல்லா ஒரு ஒரு நிமிஷம் அப்படியே வச்சிருங்க சிம்லே வச்சிருங்க வெந்ததுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம திருப்பி போடணும் இங்க வந்து பருப்பு உண்ட குழம்பு வெந்ததுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த உருண்டையெல்லாம் நல்லா மேலே எழுந்து வந்திருக்கணும் இந்த மாதிரி உங்களுக்கு குழம்பு கொதிக்கிற குழம்புலே போடுறதுக்கு உங்களுக்கு பயமா இருந்துச்சுன்னா இந்த என்ன பண்ணுங்க இந்த உருண்டையை வந்து நீங்க இட்லி அண்டால வச்சு வேக வச்சு போடலாம் இல்லைன்னா வந்து எண்ணெயில வந்து பொறிச்சு கூட நீங்க போடலாம் இந்த மாதிரி உருண்டை உருண்டையை உருட்டி எண்ணெயில போட்டு பொறிச்சு கூட சேர்த்துக்கலாம் இப்ப சைட்ல இப்படி எடுத்து விட்டு அவ்வளோதான் அப்படியே <laughs> அப்படியே எடுத்துட வேண்டிதான் இப்ப நமக்கு கரண்டி முட்டை ரெடி சூப்பரா சாப்பிடலாம் லன்ச் ரெடி இங்க வந்து கரண்டி முட்டை காலிஃப்ளவர் ஃப்ரை இங்க வந்து பருப்பு உண்டை குழம்பு சூப்பர் சூப்பர் டேஸ்டா இருக்கு அந்த மஞ்சத்துல வைக்கும் போது அதோட வாசம் வந்து தனியா இருக்குது ஜம்மன் இருக்குது கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஃபுல் ரெசிபி வீடியோ வந்து லிங்க் வந்து கொடுக்குறேன் பார்த்துக்கோங்க செக் பண்ணிக்கோங்க இங்கே சிக்கன் லாலிபாப் வந்து கடையிலே வந்து இந்த மாதிரி கட் பண்ணி வாங்கிட்டு வந்துட்டேன் நம்ம சிக்கன் லாலிபாப்னு கேட்டாலே அவங்க கட் பண்ணி கொடுப்பாங்க இந்த சைஸுக்கு இப்போ இதில் உப்பு போட்டுட்டு ரெண்டு ஸ்பூனு தயிர் அதாவது இந்த ஸ்பூனில் ரெண்டு ஸ்பூன் தயிர் போட்டுருக்குறேன் இது கூடவே இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு போட்டுக்கலாம் நல்லா ரெண்டு ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டுட்டு காஷ்மீரி சில்லி பவுடர் ஒரு மூணு ஸ்பூன் போட்டுக்கிறேன் இது கூடவே ஹேமாஸ் கிச்சன் நம்ம ஊர் ஷாப்பிங்கில் வாங்கினேன் சிக்கன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் மசாலா இதான் சேர்த்துக்க போகிறேன் இது வந்து முக்கால் கிலோ இருக்குது அதனால் வந்து ரெண்டு பேக்கெட் போட போகிறேன் இந்த மாதிரி இல்லைனா நீங்கள் வந்து சிக்கன் இந்த மாதிரி கட் பண்ண முடியலனா சாதா சிக்கனே வாங்கி நம்ம வந்து சிக்கன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் மசாலா போட்டு பிரட்டிக்கலாம் போட்டுட்டு இப்போ வந்து நம்ம அப்படி பிரட்டிக்க வேண்டியதான் இதில் வந்து கார்ன்ஃப்ளார்லாம் எதுவுமே தேவையில்லை நமக்கு வந்து இதுலேயே வந்து கார்ன்ஃப்ளார் எல்லாமே கலந்து இருக்குது அதனால் வந்து கொஞ்சம் உப்பு மட்டும் காரம் நமக்கு ஏற்ற மாதிரி காரமும் உப்பு மட்டும் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இது கூடவே ஒரு முட்டை அடைச்சி ஊற்றிக்கிறேன் இதையும் நல்லா பிரட்டி வச்சிடலாம் கொஞ்சம் தான் காரம் சேர்த்துருக்குது இந்த சிக்கன் சிக்ஸ் ஃப்ரை மசாலாவில் நம்ம வந்து கொஞ்சம் காரமும் உப்பு மட்டும் சேர்த்துக்கலாம் இப்படி இந்த இதை கலந்துட்டு இதை வந்து நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் ஒரு மூணு மணி நேரம் அப்படியே இதை வச்சிடலாம் அவ்வளோதான் அப்படி இருக்கட்டும் அப்படி இருக்கட்டும் இது மேலே கொஞ்சம் நம்ம எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் மசாலா வந்து அப்படி பிரிஞ்சு வராமல் இருக்கும் ஒரு ஸ்பூன் எண்ணெய் அவ்வளோதான் இப்போ நைட் டின்னர் பார்த்திங்கன்னா பட்டர் நான் செய்ய போகிறேன் பட்டர் நான் வச்சுட்டு பட்டர் சிக்கன் செய்ய போகிறேன் அதுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு இப்போது நம்ம பட்டர் நானுக்கு பிரட்டி வச்சிடலாம் ரெண்டு கப் மைதா எடுத்துருக்கிறேன் அதுக்கு ஒரு அரை ஸ்பூன் பேக்கிங் பேக்கிங் சோடா சோடாவுக்கு சேர்த்துக்கணும் இது கூடவே ஒரு ஒரு ஸ்பூன் பேக்கிங் பவுடர் இதெல்லாம் சேர்த்தா தான் நல்லா சாஃப்டாக வரும் அதுக்காக சேர்த்துக்கிறேன் ஒரு ஸ்பூன் அப்புறம் வந்து பவுடர் சுகர் அது ஒரு ஒரு ஸ்பூன் சேர்த்துக்கிறேன் இது கூடவே தயிர் தயிர் வந்து நல்லா ஒரு மூணு ஸ்பூன் சேர்த்துக்கிறேன் உப்பு இந்த மைதா மாவுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க இப்போ அந்த தண்ணி ஊற்றி நல்லா நம்ம சப்பாத்திக்கெலாம் பிசைவோம்ல அதே மாதிரி நல்லா பிசைஞ்சு வைக்கணும் நல்லா மாவு கலந்துட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி பிரட்டிக்கணும் மகனும் மருமகனும் வந்ததுக்கு அப்புறமா எழுந்து நடமாடுறேன்னு சொல்லி வீட்டில் நீ வந்து அப்பாவும் பையனும் தின அடிச்சுட்டு இருக்கிறேன் ஆமா இத்தனை நாள் வந்து பெட்ல உட்காந்து வீடியோஸ் பார்த்துட்டே உட்காந்துட்டு இருப்பாங்க எந்திரிச்சு வர கூட மாட்டாங்க சாயந்தரம் காஃபியே நான் தான் போடுவேன் 
ஆமா போட்டு கொடுங்க ஒரு சோகம் தான்ப்பா மக எப்ப வருவா அப்படின்னு சொல்லி பாத்துக்கிட்டே இருந்தேன் காலையில இன்னைக்கு மூன்றரை மணிக்கு எழுந்தேன் ஒரு சந்தோஷத்துல மக எப்ப வர போறா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சந்தோஷத்துல மூன்றரை மணிக்கு எழுந்தது இன்ன வரைக்கும் அவர் போட்டு தூக்கம் இல்ல அது வந்து சந்தோஷமா செஞ்சிட்டு இருக்கிறேன் எங்களுக்குமே வருத்தமா இருக்கு மேல வந்து ஒரு ஒரு அரை ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊத்திட்டு இந்த மாதிரி நல்லா பிரட்டி வச்சிடணும் மாவு வந்து காஞ்சி போகாம இருக்கணும் ரொம்ப ஈஸி தாங்க பட்டர் நான் பண்ணுறதுக்கு அவ்வளோதான் வேறு எதுவுமே தேவையில்லை சோடா உப்பு பேக்கிங் பவுடர் தயிர் சுகர் உப்பு எண்ணெய் அவ்வளோதான் மைதா மாவு இதே வந்து நம்ம கோதுமை மாவுலையும் பண்ணலாம் நம்ம சேனல் ஏற்கனவே போட்டிருக்கிறேன் லிங்க் கொடுக்குறேன் பார்த்துக்கோங்க அவ்வளோதான் இப்போ இதை வந்து இந்த மாதிரி பிரட்டிக்கோங்க இப்போ இது வந்து ஒரு குறைஞ்சது ஒரு மூணு மணி நேரம் நல்லா ஊறணும் ஊறுனா நல்லா சாஃப்ட் ஆகும் அதனால அப்படியே நம்ம ஒரு ஈர துணியை போட்டு அப்படியே மூடி வச்சிடலாம் ஈர துணியை போட்டு மேல மூடிட்டு அதுக்கு மேல ஒரு தட்டை போட்டு மூடி வச்சிடணும் இந்த மாதிரி இட்லி துணி ஈர பண்ணிட்டு இது மேல போட்டுட்டு அப்படியே மூடி வச்சிடலாம் அப்படி இருக்கட்டும் இப்ப வந்து நம்ம பட்டர் சிக்கனுக்கு பிரட்டி வச்சிடலாம் பட்டர் சிக்கனுக்கு இப்ப வந்து மேரினேட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு முக்கால் கிலோ சிக்கன் எடுத்துக்கிற ரெண்டு ஸ்பூன் தயிர் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் இது கூடவே நம்ம மிளகாய் தூள் சேர்த்துக்கலாம் காரம் எவ்வளோ வேணுமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி சேர்த்துக்கோங்க நான் வந்து ஒரு ஸ்பூனு மிளகாய் தூள் சேர்த்துக்கிறேன் உப்பு இந்த சிக்கனுக்கு மட்டும் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க இது நல்லா பிரட்டிக்கணும் பிரட்டிட்டு காட்டுறேன் இப்போ நல்லா பிரட்டியாச்சு இப்போ இது ஒரு ஒரு மணி நேரம் ஊறட்டும் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டோம் அப்படி இருக்கட்டும் பால் சட்டி கிட்ட வச்சுக்கிறேன் இப்போ பட்டர் சிக்கனுக்கு சிக்கனை வந்து நம்ம வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் ஒரு ஸ்பூன் பட்டர் போட்டுருக்குறேன் சிக்கனை வந்து இதில் சேர்த்துக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு சிக்கன் வந்து ஒரு நைன்டி பர்சன்ட் வேக வச்சு எடுத்துக்கணும் அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து வெங்காயம் தக்காளி எல்லாம் நம்ம போட்டு வதக்கணும் ஃபஸ்ட்டு வந்து சிக்கனை வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் என்ன ஒரு இது பட்டர்லதான் வேக வைக்கணும் பட்டர் சிக்கன் பாத்தீங்களா அதனால பட்டர்ல தான் வேக வைக்கணும் அப்பதான் வந்து ஃபிளேவர் நல்லா இருக்கும் அதனால அப்படி இருக்கட்டும் ஒரு பத்து நிமிஷம் நல்லா வேகட்டும் மூடி வச்சுக்கலாம் வெந்துருச்சு சிக்கன் இப்ப இதை நம்ம எடுத்து வேற ஒரு பவுலுக்கு மாத்திக்கலாம் இதே எண்ணெயிலே நம்ம வந்து வெங்காயம் தக்காளி எல்லாம் வதக்கிக்கலாம் இந்த பட்டரே போதும் இந்த எண்ணெய் விட்டு வந்திருக்கு பார்த்தீங்களா இதிலே வதக்கிக்கலாம் நம்ம இப்போ இதே எண்ணெயிலே நம்ம வந்து வெங்காயம் வதக்கிக்கலாம் ஒரு ரெண்டு பெரிய வெங்காயம் நல்லா பெருசாக ரெண்டு பெரிய வெங்காயம் அதையும் வந்து இந்த எண்ணெயிலே வதக்கிக்கோங்க வெங்காயம் தக்காளியில் நல்லா வதங்கணும் வெங்காயம் வதங்குறதுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் உப்பு சேர்த்துக்கலாம் இது கூடவே ரெண்டு தக்காளி எல்லாம் கட் பண்ணி ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டேன் அதை டக்கு டக்குன்னு எடுத்து போட்டுட்ருக்கேன் இது கூடவே வந்து ஒரு பத்து முந்திரி பருப்பு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் வந்து இஞ்சி பூண்டு வந்து பேஸ்ட்டாகவே சேர்த்துக்கிறேன் இன்னைக்கு இதை அரைச்சி வச்சேன் அதனால் பேஸ்ட்டாகவே சேர்த்துக்கிறேன் ஒரு ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் நல்லா வதக்கிக்கோங்க நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து மிளகாத்தூள் மல்லித்தூள்லாம் சேர்த்துக்கலாம் வெங்காயம் தக்காளி நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ நம்ம வந்து மிளகாத்தூள் சேர்த்துக்கலாம் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் மிளகாய் அதாவது ஒன்றரை ஸ்பூன் மிளகாய் தூள் சேர்த்துக்கிறேன் காரம் பார்த்து சேர்த்துக்கோங்க 
இது கூட ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் மல்லித்தூள் ஒரு அரை ஸ்பூன் கரம் மசாலா இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கோங்க கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்துக்கிறேன் காஷ்மீர் சில்லி பவுடர் சேர்த்துக்கலாம் அப்போ தான் கலர் வரும் அதனால் காஷ்மீர் சில்லி பவுடர் சேர்த்துக்கிறேன் இந்த காஷ்மீர் சில்லி பவுடர் மட்டும் எங்கே வைக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு டக்குன்னு கண்ணுக்கே தெரிய மாட்டேங்குது இந்த ஒன்றரை ஸ்பூன் காஷ்மீரி சில்லி பவுடர் சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கிக்கலாம் மாப்பிள்ளைக்கு வந்து ஷிஃப்ட்டு அதனால் காலையில் போயிட்டு சாயந்தரம் தான் வருவாங்க அதனால் நைட்டு தான் கொஞ்சம் ஸ்பெஷலாக வைக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வச்சுட்ருக்குறேன் இப்போ தண்ணி ஊற்றி இதை கொஞ்சம் கொதிக்க வைக்கலாம் அந்த பொடியோட பச்சை ஸ்மெல்லாம் போகணும் இந்த ஒரே பாத்திரத்தில் எல்லாத்தையுமே முடிச்சிடலாம் சிக்கன் வேக வச்சது வெங்காயம் வதக்குனது திரும்ப அரைச்சிட்டு இதுலேயே கொதிக்க வச்சு சிக்கனை போட்டோன்னா பட்டர் சிக்கன் முடிஞ்சிச்சு சரி வேகட்டும் அவ்வளோதான் இப்போ வந்து மல்லி புதின் வத்தல் பொடி வச்சு இப்போ பொடியோட பச்சை வாசனை போயிடுச்சு நம்ம ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் இதை நல்லா இப்போ ஆற வச்சுக்கலாம் இதை நல்லா ஃபேன் அடியில் வச்சுட்டா நல்லா ஆறிடும் அதுக்கப்புறம் எடுத்து மிக்சியில் போட்டு நல்லா பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்துக்கணும் தண்ணி ஊற்றி நல்லா பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்துக்கணும் இப்போ நான் வந்து ஃபேன் அடியில் வச்சுக்கிறேன் இப்போ அதே ஃபேன் எடுத்துக்கலாம் பட்டர் ஒரு ஸ்பூன் சேர்த்துக்கிறேன் பட்டர் நல்லா மெல்ட் ஆகட்டும் இப்போ அரைச்சி வச்ச பேஸ்ட்டை சேர்த்துக்கிறேன் நல்லா இந்த மாதிரி ஃபைன் பேஸ்ட் அரைச்சிடணும் சரியாக அரைப்படலைன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் ஃபில்ட்ரு பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இப்போ நல்லா பேஸ்ட் அரைச்சிட்டேன் அதனால் அப்படியே நான் ஊற்றிக்கிறேன் இப்போ மிக்சி ஜார் கழுவி அந்த தண்ணியும் சேர்த்துக்கிறேன் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா கொதிக்கட்டும் கொதித்ததுக்கப்புறம் நான் சிக்கன் சேர்த்துக்கலாம் பார்த்து இது மேலே தெரிக்கும் அதனால் கவனமாக பார்த்து செய்யுங்க இப்போ வந்து கிரேவி கொதிக்கட்டும் அதுக்கெல்லாம் நம்ம வந்து சிக்ஸ்டி ஃபைவ் அதாவது போன்லெஸ் லாலிபாப் போட்டு ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஏதோ கன்ஃபியூஷன்லேயே இருக்கலாம் கன்ஃபியூஷன்லாம் இல்லை எல்லாம் மாற்றி மாற்றி பேசுகிறேன் மாப்பிள்ளைக்கு கரெக்டாக கொடுக்கணுமே அப்படிங்கிற ஒரு பதட்டம் பதட்டம் வேற ஒன்றும் இல்லை நம்ம மாப்பிள்ள அப்படியே இருந்து மாற்றி மாற்றி சொல்லிட்டு இருக்கிறேன் மாப்பிள்ளை அதெல்லாம் ஒன்றும் சொல்ல மாட்டார் இருந்தாலும் எனக்கு ஒரு பதட்டம் கரெக்டாக வரணுமே இப்போ வந்து லாலிபாப் போட்டாச்சு ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இது பொடியோட அந்த பொடியோட பச்சை ஸ்மெல் போகணும் அதனால் நல்லா கொதிக்க விட்டுருங்க சிக்கன் வேக வச்சு அங்கே எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் இன்னும் கொஞ்சம் சுண்டி வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம வந்து ஃப்ரெஷ் க்ரீம் போட்டுட்டு சிக்கனை போட்டுக்க வேண்டியதான் சிம்மில் வச்சுக்கிறேன் அப்படி வேகட்டும் மினிமம்லேயே வச்சுக்கோங்க ஹையில் வைக்க வேண்டாம் வெளியே மட்டும் தான் வேகும் உள்ளே வேகாது கொஞ்சம் வெந்ததுக்கப்புறம் அப்படியே கிரி போட்டுக்கோங்க அப்படி வேகட்டும் ம் வெந்ததுக்கப்புறம் அப்படி எடுத்துக்கலாம் தனியாக பவுல் எடுத்து வச்சுட்டு அதுக்கு இப்போ ஃப்ரெஷ் க்ரீம் சேர்த்துக்கலாம் ஒரு நல்லா ஒரு ஸ்பூன் ஃப்ரெஷ் க்ரீம் சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு ஒரு ஸ்பூன் அதாவது ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் சுகர் சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு இதுலேயே நம்ம வந்து இந்த கசூரி மேத்தி சேர்த்துக்கலாம் நல்லா இந்த மாதிரி கசக்கிட்டு சேர்த்துக்கோங்க அதுதான் இப்போ நம்ம இந்த சிக்கனை சேர்த்துக்கலாம் இதில் இந்த கிரேவியில் பட்டர் சிக்கனும் பட்டர் நாட்டும் வந்து நம்ம கடையில் தான் வாங்கி சாப்பிடுவோம் நம்ம இப்போ வீட்லேயே அழகாக சூப்பராக பண்ணியாச்சு ரொம்ப ஈஸி தாங்க நீங்களே செஞ்சு பாருங்கள் நாங்களாம் வெளியே கடையில் போய் சாப்பிடணும்னு அவசியமே கிடையாது வீட்லேயே செஞ்சு சாப்பிடலாம் இப்போ வந்து அப்படியே இருக்கட்டும் நம்ம வந்து இதை மூடி வச்சுக்கலாம் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் அப்படியே வேகட்டும் இங்கே வந்து சிக்கன் வெந்துருச்சு இப்போ வந்து லாலிபாப் ரெடி எடுத்துக்கலாம் 
நல்லா இந்த கலரில் வர வச்சு எடுத்துடுங்க அவ்வளோதான் இப்போ நமக்கு சிக்கன் லாலிபாப் ரெடி அவ்வளோதான் லாஸ்ட்டாக மல்லியில் தூவி இறக்கிக்கலாம் இதில் வந்து லாஸ்ட்டாக பட்டர் வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா பட்டர் கூட சேர்த்துட்டு மூடி வச்சுடுங்க அந்த பட்டர் ஃப்ளேவர் நல்லாயிருக்கும் அவ்வளோதான் இப்போ நமக்கு பட்டர் சிக்கன் சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு நான் கொஞ்சம் போல் பட்டர் சேர்த்துக்கிறேன் கொஞ்சம் ஒரு அரை ஸ்பூனுக்கும் கம்மியாக சேர்த்துட்டு அப்படியே நம்ம மூடி வச்சுக்கலாம் இப்போ நமக்கு பட்டர் சிக்கன் ரெடி என்ன வேணும் உங்களுக்கு முடிப்போம் இப்ப நான் உருட்டிக்கலாம் மூணு மணி நேரம் நல்லா ஊறிடுச்சு இந்த அளவுக்கு நல்லா ஊறணும் பாருங்க இப்படி வரணும் இப்ப நம்ம இதை எடுத்து தேய்ச்சிக்கலாம் உங்களுக்கு நான் எந்த அளவுக்கு வேணுமோ அந்த அளவுக்கு நீங்க வந்து மாவு எடுத்துக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு மாவு எடுத்து நல்லா இந்த மாதிரி தேய்ச்சிக்கோங்க தேய்ச்சிட்டு நம்ம மாவு உருட்ட ஆரம்பிக்கலாம் ட்ரை மாவு தொட்டுக்கிறேன் நான் நீளமாகவே உரு உருட்டிக்கிறேன் அதை நான் வந்து மோஸ்ட்லி பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி நீளமாக தான் இருக்கும் அதனால் இவர் வந்து நீளமாகவே போடு அப்படின்றாங்க சரி அதனால் இந்த மாதிரி நீளமாகவே போட்டுக்கிறேன் அதாவது ஓவல் ஷேப்பில் எடுத்து இதுக்கு பின்னாடி என்ன பண்ணணும் நம்ம வந்து தண்ணி தொட்டுக்கணும் ஃபுல்லாக இந்த மாதிரி தண்ணி தொட்டுட்டா தான் நமக்கு வந்து பேனில் வந்து அப்படியே ஒட்டிக்கும் இந்த மாவு நல்லா ஃபுல்லாக இந்த மாதிரி தொட்டுக்கோங்க இந்த மாதிரி தடவிக்கோங்க இப்போ நம்ம நான் வந்து அப்படியே போட்டுருங்க போட்டு திருப்பி போட வேணாம் அப்படியே வச்சுருங்க நல்லா ஹை ஃப்ளேமில் இருக்கணும் நல்லா ஹீட் ஆகிருக்கணும் இப்போ பாருங்கள் மேலே நல்லா பபிள்ஸாக வந்துருச்சுல்ல இப்போ இதை இந்த மாதிரி எடுத்துட்டு இந்த மாதிரி கிரில் இருக்குல்ல சப்பாத்தி கிரில்லு அதில் வச்சுட்டு அப்படியே சுட்டு எடுத்துக்க வேண்டிதான் இது ஈஸி இப்போ நம்ம இதை எடுத்துக்கலாம் வெந்துருச்சு நல்லா எடுத்து இந்த மாதிரி இதில் போட்டுட்டு என்ன பண்ணுங்க மேலே வந்து பட்டர் பட்டர் அப்ளை பண்ணிடுங்க நல்லா அப்படியே சாஃப்ட் ஆகிடும் பட்டர் நான் ரெடி அவ்வளோதான் வீட்டிலே சூப்பரான பட்டர் நாள் ரெடி நம்ம வீட்டு மாப்பிள்ளை அது ஆரியாவோடதுடா அது எங்க வீட்டு மாப்பிள்ளை தானே அது கனை எப்படி இருக்கு நல்லா இருக்கா யாரு